臣，行四远，退隐四年，欺瞒圣上，私造火药，犯僭越及欺君之罪，论罪当诛。又因武，乃当朝右相，罪加一等，并株连九族。老师，陛下果然想借火药之事做文章。明日，就算我翻身碎骨，也要力劝陛下，绝不会让陛下动老师一根头发。不必了，陛下要敲打我，便如他的意。明日朝堂之上，我要你二人竭尽所能，赋予贺云长对我的弹劾。只有这样，才有一线生机呀、啊。欺君之罪，株连九族，怎么？在秦相眼中，朕就如此黑白颠倒，是非不分吗？臣不敢。起来吧，谢陛下。你确实有欺君之嫌，但那临安军需火药仓库和三百门火炮，也是为我五朝江山社稷、千秋功业。依朕看。就罚俸三年，官降半级吧。臣谢陛下不杀之恩。朕罚了，你们都下去歇息吧。退朝，陛下，北征军事刻不容缓呐！万万岁。在江宁从来没有见过，好厉害啊！延安每天都这么热闹吗？我们来的正是时候啊！今天刚好是临安城开市的第一天，你可以看到临安城最繁茂的样子。真好。那是什么树啊？哎，好像还能许愿呢。这位小姐笑靥如花，这位官人仪表堂堂。在这美好的日子里，不如画上一张，只需五个铜板，就能勾描心上人美丽的模样。怎么样？我给几位各画一张。这人还挺会说话的、啊。行，那这样啊，呃，也甭五个了，我们给你十个铜板，你也甭给我们画，我们自己给自己画，行不行？也行。几位请坐。小陈没有心上人，也不太会画。你喜欢什么便画什么吧，试一试。来，嗯。我多想时刻紧随你的脚步，对你深情投入，默默贴心保护，爱是时间。最温暖的付出，给予一生的礼物。做你的小小丈夫，永远只会对你臣服，用最温柔的身份，努力换来爱的称呼。做你。小小丈夫，不图今生能名流千里。哟，这位客官，只您在书画方面可是有所失从啊！这笔下的娘子，真是惟妙惟肖，眉目传情，栩栩如生啊！就连这衣袂之间的线条，都如行云流水一般自然，画得好啊！再赏你十文。哎
谢谢客官。这位老板说的不算，要本人亲自品鉴才作数、哎。我还没上色呢，我我看看，这什么呀？画的跟海捕公文似的，板这张脸。你说也不能赖我呀。那谁让你老不乐呢？我让你乐，你也不乐呀。那发师也错了，发师也没乐吗？发，你不是冲那边吗？我没看着。就是画的。你别老说我，我，你画的我还不知道是什么鬼样子。我看，我，我，我画的比你好多了。自己看，画的肯定比你好吧？真没想到啊！你这几笔，把这么一个英俊潇洒。风流倜傥、玉树临风的翩翩公子，画的这么好，你说这么好的公子，这得是修了多少辈子的福分，才能跟他搞成婚配？有些人啊，脸皮是真的厚呢。怎么样，我画工不错吧？比你画强多了，画的什么呀？确实不错，确实不错。不过杨子，你说咱俩都画的这么好，没什么可比的。小长。这是个什么？小婵，嗯，这是你的自画像吧？小姐，你看她。小婵，这该不会是你心中的郎君吧？哎，小姐，我都说了我不会画了，要不，咱们看看老耿的吧。小婵也够坏的。谁啊、不是你们干嘛呢？来来来，看看嘛，画的是谁？看，你们也没说要互相看呢。现在说要互相看啊！小姐想看看，我还没画完呢。哎呀呀，都是自家人。哎，这画像中的姑娘，我像是在哪儿见过。小姐，现在天气炎热，我去买些冰饮了。对，我也见过。是不是？就是江宁那个。姑爷陪我一起去。哎哎。江宁，谁呀、啊，小姐？是江宁的谁呢？哎哎哎，小姐，小姐，别，脸怎么红了？哎，让我们说中了，是不是那个？走了，走了，走了，走了。哎，哎，姑娘，跪。干什么呀？不知道啊。找不着去。就这老先生，在这舍粥舍粮食呢。嗯，你认得他吗？不认识。哎，公子，哎，请留步啊。这位老先生，您认识吗？这一位啊，一看您就不是本地人吧？这位可是我们临安赫赫有名的大人物，钱希文，德高望重，每逢年节必上街救济穷苦的百姓。哦，多谢多谢。原来他就是钱希文呢。你认得？哦，我原来看过他的文章，没有见过面。这钱希文是写言情画本的呀？当然不是了，您写的是国学社论。那你看得懂吗？看得懂啊！五朝但凡会认字的都看过他的文章。那叫一个这镇，镇镇什么来着？镇镇龙发聩。哎，对对对对对，就是他。你肯定看不懂。哎呀，我看得懂。啊，走走走，买书上去走。娘子，娘子，别画了。你们回来了，你们去了这么久。哎，特意给你找的，西瓜酥烙，尝尝是不是那味儿？嗯，不错。但是没有之前你做的樱桃酥烙好吃。那下次给你做樱桃的。嗯，我研究了一下，现在呢时辰也不早了，咱们赶紧找个地儿歇脚。要是一会儿想出去玩呢，可以去什么清月山呀、惠湖啊，都是附近不错的景点。嗯，相公，嗯，一会儿你跟老耿出去走走吧，我约人了。就这么一会儿就认识新朋友了？我自小在临安城中长大，是临安城中的故交，多年来一直有书信往来，所以今天想去约他，好好聊一聊。早去早回。嗯，那我们先走了。嗯。
走，小陈。嗯。顾爷，你要不放心的话，咱跟上去。谁不放心？谁不放心？我放心的很，老耿。我要告诉你，夫妻之间最重要的就是信任和空间。姑娘，过来看一看，来，姑娘尝一尝，战马特饮，口感清爽，补充体力的，效果特别好。说好的空间和信任呢？这不是有空间的吗？老板，有没有新上的什么好书、啊？有，有，有，有，是新出的。怎么跟着买上书了？好，小陈付钱吧。嗯。哎，好，走吧。谢谢客官，慢走。来，几位姑娘，你们走，这边。小陈，这边请。客官，几位，里边请啊。来，里边请。哎，客官，你慢走，慢走啊您。哎，您几位里边请。老耿，这楼市布行什么来头？楼家呢是临安城首屈一指的大布行，家主呢是楼书恒和楼静玲两位，与苏家关系密切。不过这几年楼老爷子已经涉足到了别的产业，布行呢由楼书恒来管理。小姐这次回来也想看看他们是如何经营。你怎么知道这么多？因为他们是原来的皇商啊，五朝给梁国的碎布都是他们家供着的，特别厉害。哦，对了。我记得小姐年幼的时候也住过楼家，哦，她要见你的那位故人，一定是罗书恒。不能吧？哎，姑爷，你看，他们家有停车位，走，不会是小姐叫他们的吧？走走走。像我们苏氏不好了，你看，商品分区摆放，这是高价区，那是低价区，还没有柜台，还有成衣架，那边也有。老耿，嗯，你看小姐这招吃里扒外，玩的挺溜啊，啊。在我们这儿买衣服的都是姑娘，我没说清楚啊。一个长得挺白净的姑娘，白的是吧？看看啊，她白吗？哎，你再看看这位，白不白？不是你是不是听不懂人话呀？我真问你事儿呢，就一女的穿一身绿，刚才在二楼走过，长得倍儿白，手里拿本书，你不知道是？哎，你早说不拿本书那个吗？啊，我知道，这不刚说了吗？让我给挑几件衣服，赶紧送上去。送哪儿去？睡衣间。苏檀儿，和我们掌柜的。
，苏檀儿。相公，你怎么来了？把我支开，就为了上这儿来？他还在里头呢吧？我说怎么让我来临安呢？找这位顾娇来了。嗯，把衣服都换了。这也是他给你挑的吧？嗯，行，行，请老板出来。相公，你干什么呀？你想你是？相公，你要出来什么？你甭管，我数三个数，你不出来，我他妈就崩了你！三、二、一。想着些什么东西？我与姐姐多年未见，本来可以好好长谈，全被你搅和了。人家生意也全被你搅和了。是是是，你千错万错都是我一个人的错。那我不是担心你吗？这叫关心则乱。关心什么呀？都告诉你了，见一个顾娇吗？我也不知道是谁呀。你又不……你就是宁怡宁公子，经常听谭儿提起你。哎呀，今天真是非常的对不起。确实是,是个误会，我也没想到我那火铳会走火，还不小心伤着您的客人，给其他顾客全吓跑了。这样吧，今天多少损失，我一人包了。那倒不用了，你这样做也是为了谭儿好，我还挺高兴的。不过我可告诉你啊，我就谭儿这一个妹妹，如果你敢对她不好，我可是要连本带利找你讨债的。那你可瞎操心了，我跟我家娘子，那千好万。千好万好，我哪能犯那错误去？谭儿，你许久没有来临安了，不如这样，到我家去坐坐，咱们俩叙叙旧。好啊，那我去备车马，有老姐姐了。娘子，我不是都跟你承认错误了吗？再者说了。你不是也把那个花亭这位的法子交给他了吗？给他们布行也增色不少啊，功过相抵。这次你就饶了我吧。什么功过相抵啊？那是人家姐姐自己想出来的。不可能，停车位他啊，那就算是他想的停车位，诚意展示，分区售卖也是他想的。明礼恒，我告诉你。我跟姐姐虽然有书信往来，谈的都是闺中私话，从来不打探彼此生意。你以为就你聪明啊？难道他也是？车已经备好了，我们走吧。好啊。这次你们能来，我真的太高兴了。嗯、我也是啊，舒婉姐姐。在这个地方，居然还有如此先进的思想，难不成？那想必富可敌国呀，有这么多钱
，院子一定也不小吧？那么大的院子，那么厚的墙体，你家歪歪密码是多少？林公子，您说歪什么码？没关系，歪歪密码不知道，二维码你总该知道了吧？二维码是你扫我还是我扫你啊？嗯，啊，林公子，我家确实有马，但是您刚才说的这两种马，叔还真没有听说过。我也没听过。无妨，只是西域的两种奇珍野兽罢了。探儿。早就听你说过，宁公子博学多才，见多识广。今日一见，果然名不虚传。<笑>哪里哪里，姐姐过奖了。财<笑>务所积哪儿去了？林立恒，一整天奇奇怪怪，行为诡异，你要干什么？鸡？什么鸡呀、啊？宁、啊、公子想吃鸡，我可以安排下人准备。唐二，<笑>你们想喝鸡汤，还是想让他们做只烧鸡？舒然姐姐不必客气了。我是不用鸡汤了，我家相公是要补一补了。我想知鱼儿在你的荷塘，只为和你守候那皎白月光。荷塘呀荷塘，你慢慢慢唱哟。不听歌是吧？你给我换一个。今年过年不收礼呀。不收礼呀，不收礼，不收礼呀，不收礼，收礼只收。广告也不看啊。宫廷玉液酒，我知道你想说什么，我知道你想说什么，你是不是想说一百八一杯？别忍着，快说。不说，看你能忍到什么时候？一百八一杯，这酒怎么样啊？听我给你吹。瞧我这张嘴呀，一杯你开胃，我喊了一声美，二杯你肾不亏，哈哈还是美，三杯两杯下了肚，保证你的小脸啊，粉嘟噜的。你好舒然姐姐，就是这里吧？嗯。姐姐，我们走吧。好。和舒婉一起织布，开一个最大的布行，好不好？那有多大？大到让全五朝都能穿上我们做的衣服。那我们拉钩吧，好。拉钩上吊一百年，不许变，变了就是猪八戒。舒婉姐姐，若不是你，我根本就不会知道，原来织布作衣是如此有意思的事情。小的时候我就在想，若是以后能成为跟你一样的人，该有多好！像我一样的人，我是什么样的人啊？知道自己想要什么的人。舒然姐姐，你记得吗？小的时候我们就一起约定，要开全五朝最大的布行。
回到江宁之后，我就下定决心，要做跟你一样的女子。纵使所有人都反对我，我也要把布行的生意做好。看什么？哎呀，姑爷，你吓死我了！你走路怎么没声啊？是我走路没声，还是你充耳不闻呢？交代吧，那画像画的是谁呀、啊？没谁，不至于吧？跟我你还不好意思说，你也挺大人了，有个心上人很正常。不说，啊。那我可猜了啊！哎，日夜和你厮混在一起的小禅，他那大板露骨才不行。那小娟，嗯，小杏儿，嗯，小春，小夏，小雏菊，嗯。小梅兰，嗯，小丽，嗯，小沈阳，嗯嗯，小，谁，谁，谁呀、啊？这都是，应该都不是，那是谁呢？咱苏府的丫鬟就这几个呀。哼哼哼。哎呀，没想到啊，老耿，你竟然是这种人啊！牛婶。姑爷，你过分了啊！是不是？肯定不是。哎呀，姑爷，你就别猜了，不是咱们苏府的人，猜不着。不是府上，你平时去哪？哎哎啊啊啊！心、啊、门一管，杨妈妈。我呢，现在就是一个小小的护院，配不上人家。等我以后有钱了，我再去娶她，保证秘密。你也真是，早告诉我不就完了吗？我还真能跟你往外边说去啊！怕？放心吧，啊，给你保守这个秘密。谢谢姑爷。哎，小禅，给你讲个好玩的事儿啊！哎哎，姑爷，老耿啊，姑爷。老耿有喜欢的人了，哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎
把你的脏手放开，我就数三个数。唐仁妹妹，这就是你招的赘婿吧？未免也太缺乏管教了。好，那我今天好好管教管教你。一，你知不知道我是谁？二，整个临安城都是我们家的。三，你信不信我找人打断这种？哥，你没事吧？说，我听着呢。打断我的什么？姑爷，发生什么事了？没事，教训一条疯狗。林公子，您大人有大量啊！看在我和唐人的情分上，高抬贵手。我刚才若没有高抬贵手，你兄长已经是一具尸首。唐儿，咱们走。没事吧，哥？哥，哥，你别生气了。哥，你没事。离开给我！今日你本该在店铺好好看顾生意，结果你不但私自外出，还将这等破财带到家中撒野。你以后就好好在家待着，不好，毋庸听惯了。哥，哥，我知道错了。知道错了？啊？明日，你将苏檀儿给我单独约到东篱酒楼来。哥，檀儿已经嫁作人妇。你这样做不好吧？你出你出去，哪儿那么多废物？馒头，馒头，又白又香的大馒头。看来这美食美酒，真能让人忘记烦恼啊！古饮都是诗啊！你看，西川的麻辣白腐，九江的七菜烩，辽东的清蒸烩子蟹。连色木人的乳骨汤都有，不知可惜了。临安啊，六川通衢，是商贸重镇，又有天下粮仓的美名。这些啊，只是九牛一毛而已。这个麻辣肥牛才是真正的临安特色。嗯，我小的时候甚是喜爱。来，相公尝一尝。嗯，还挺嫩。这个牛肉只有临安才有，可惜带不回江宁。依我看，不如把厨具开到临安来，我们一边开店一边游玩，岂不美哉？我看你开店是假，想玩倒是真的。不过相公，我觉得这个法子倒是不错，竹记扮装这么有特色，临安人又兼容并包，我觉得肯定会很受喜爱的。至于布行，还是算了吧。你那个闺蜜娄淑婉呀，天资聪颖，咱要开布行，还真不一定开得过她。当然了，就算咱们开得过他，反倒抢了人家生意，就不太合适。咱就踏踏实实的卖皮蛋就挺好。几位客官，这是有人特地让小的端上来送你们这桌的，慢用啊。是谁呢？不会是楼姑娘吧？猜就是你们几个，别来无恙。你们怎么来了？听跟大侠介绍临安如何如何好，所以我们过来看一看。名曰游览，实则考察商机事业。嗯。相公，你把我们带到太平巷干什么？别急呀，一会儿到了你就知道了。娘子
，杨子，台阶。哈哈哈，这宅子，怎么样，娘子，喜欢这儿吗？你何时租下的这间宅院？什么叫租啊？这间小院儿是我给你买下来的，以后要想来临安呢，就住在这儿。现在呢，你是他的女主人。太感人了！我立志，我也要为夫人买这么大的院子。那岂不是惯坏了夫人？要买，就得买更大的嘛。行了，你们几个也别看了，这个院子很大，有很多房间，你们呢，一人挑一间。哎，哎，我得住住二楼。哎，洪兄，洪兄，哎，等等我。哎，小禅、老耿，你们也去啊。小姐，小姐的行李，我拿着。去，啊，谢谢主演。那个，杨子，你呢？今天晚上早点睡。我想跟我这几个兄弟喝一点小酒。不要喝太多哦。你放心，我哪回喝的多？烧水啊时候到，出发。是。走走走走走。来呀、啊、来呀、啊、来呀、啊啊啊啊啊！再来一个，还能喝吗？能、啊啊啊。来来来来来，别要抢着，别抢着，不可能！来来，小陈小陈小陈，来来，酒杯端起来一起。来来来来来，干、啊！喝啊！嗯。我要睡觉了，李兄，你看我这辈子最大的心愿，就是想做点小生意。我不求荣华富贵，我就求一个丰衣足食。这个，放一百个心。关于咱们的未来，我已经做了一个非常周密的计划。真的，宁兄是知道我们要来啊？那么废话吗？啊，耿，嗯，拿出来给咱们看看。嗯。这张图就是临安城的地图。嗯，众所周知，临安城是咱们武朝最重要的商业重镇。啊，那么拿下临安的市场，就等于拿下了半个全国的市场。所以，宁某决定，咱们第一战就打在这个南城门。磨蹭什么呢？赶紧的！急什么？你东我西，正合我意。
，咱们顺利的吃掉了南城门。那么，西街、东街两条主干道的四个路口，就是咱们的重中之重。